Being disabled or handicapped does not mean exclusion from activities that normal able-bodied people undertake. Scuba diving is no exception and the HSA provides specific courses for the disabled to make diving a reality. Geleentheid gehad ek in die Kuimans was vier jaar terug om met mensen met disability en gestremdhede te leer duik. En toen sien ek is een wonderlijke kans om te begin met dit. En jy moet eerst eens een instructeer wees, dan leer jy hoe om met mensen met disabilities te werk. En toen ik dit so vier jaar terug gedoen en toen ek teruggekom in Zuid-Afrika, toe, toe van daar af, wat nou al drie jaar aan die gang is in Zuid-Afrika, uh, leer ons aan mense met disabilities om te duik. Er zijn verschillende vlakken met gestremdheden. Er zijn vlakken met A, B en C en C met complicaties. A betekent die student kan duik so met een normale body. Een B betekent dat hij twee bodies nodig heeft. Uh, Eén wat bij op een hoorvlak is, uh, zoals een rescue diver. En dan C betekent dat hij moet met een rescue diver en nog een body. Die derde body basis is daar zo. So, voor een geval iets gebeurt met mij. Als ik bijvoorbeeld samen die persoon met een gestreemd eer duik, en dan heb jy C met complicaties. Dit is basis iemand wat dalke brein besering krijgt, wat ik niet zo so goed kan verstaan nie, maar sy ma, sy pa, sy boetie, kan hom beter verstaan, so dan doen hulle saam met ons die duikkursus. Voordat enige persoon met een gestreemdheid die duikkursus kan aanpak, moet hulle eerst door een medische dokter, verkies ek een dokter wat in hyperbaric therapy, wat die theorie van duik gestudeer het, moet hij eerst gekleerd worden. So die dokter moet eerst sê, dit is recht, hy kan duik, en dan met geen probleem zal ons enige persoon met enige disability van vat om te leer duik. My whole life changed. I actually wanted to overcome a huge fear of water. I wanted to experience something a little bit beyond it. We discovered in the process of the lessons that I'm able to move much more freely underwater. So because I'm a quadriplegic, I'm pretty limited physically. I'm pretty free mentally. But to be free physically as well is like, what happens? <laughs> To get out the wheelchair and uh, get into the water, you know, all of a sudden you forget about the, the disability. And you just get out there and uh, you know, you're seeing a new life, which I've never seen before. Given a second chance to life. You know, when I woke up, I thought, geez, why do I want a second chance? But looking back now, I'm glad to have that second chance because I'm seeing things that, that I'd taken for granted before. Well, say the best therapy for a person with extreme fear is water, essence, and two is as dieren. So as jy scuba duik vat, wat is scuba duik? Dis water en is diere. Het is nie maar om een beetje durf om te gaan. Ek wil daar so maar die haie gaan duik. Ek denk dit gaan nog... Dit gaan nog een ervaring wees. Dit gaan een ervaring wees, ja, want jy is nie in een cage nie. Jy duik tussen die haie. Dit is een belevenis wat geen woorde kan vertel as jy het nie jyself moet gaan doen nie. Die enigste manier ek vir jou sê om te gaan ervaar is om het self te doen. Dit is iets ongelooflik. Dit is een totaal in een ander wereld. Dit is... Ja, mens, het is een voorrecht om het te kan doen, definitief. To exercise, keep yourself healthy in that, and then to have the privilege to go scuba diving, because you're keeping your body healthy in that, is uh, you know, fantastic, because instead of just sitting around doing nothing, you're actually getting out there, you've got a purpose to, to really get out there and uh, you know, give it the best that you can. In, in simple terms, what it's done is given me a totally new perspective that I've never experienced before. I mean, first of all, I had this huge fear of water, Secondly, I've realized that beyond the actual just scuba diving, it's, it's a community. It's a sharing, it's a growing together. It's positive. So, if I can do this, what, I can do anything, man. 